विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आपण जी सिरीज सुरू केली यात आपण केमिस्ट्रीचे न्यूमेरिकल्स घेतोय पण आपण टॉपिक वाईज घेत नाही बरं का लक्षात घ्या आपण एखादी कन्सेप्ट घेतोय मग ती कुठल्याही टॉपिकमध्ये असेल पण इम्पॉर्टंट असणार आहे आणि ती कन्सेप्ट त्याच्याशी रिलेटेड आपण न्यूमेरिकल्स क्लिअर करतोय मग आतापर्यंत काय झालं सांगा बघू आपलं पॅराडिस फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ त्याचे न्यूमेरिकल्स घेतलेत आपण थर्मोडायनामिक्स वर्क डन त्याचे पण न्यूमेरिकल्स घेतलेत आणि आजच्या लेक्चरमध्ये बरं का मी टू थाउजंड सेवन्टीनचा पेपर बघितला एटीन नाईन्टीनचे पेपर बघितले कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अ सोल्युशन याच्यावरती क्वेश्चन आहेत बघा मी काय बोललो तुमच्या लक्षात आलं का बघा नीट लक्ष द्या की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन टॉपिकचं नाव तुमच्या लक्षात आलं असेल की सोल्युशन ठीक आहे बघा सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन फाइंड आउट करण्यासाठी आपण त्याची मोलॅरिटी फाइंड आउट करतो म्हणजे मोलॅरिटी काय इंडिकेट करते कॉन्सन्ट्रेशन मग तुम्हाला आता सांगता येईल की मोलॅलिटी सुद्धा आहे त्याच्यानंतर अजून काय आहे मोल फ्रॅक्शन ओके अजून कोण आहे पर्सेंटेज बाय मास आणि अजून आहे पर्सेंटेज बाय वॉल्युम पर्सेंटेज बाय वॉल्युम आणि अजून नंबर आहे नॉर्मॅलिटी पण नॉर्मॅलिटी आपल्या पुस्तकात दिलेलं नाही आहे मग राहू दे म्हणतो मी सी ई साठी त्याची काही गरज नाही आहे लक्षात घ्या तरी देखील मी काय करणार आहे की नॉर्मॅलिटी आणि मोलॅरिटी मधलं रिलेशन काय आहे ते पण तुम्हाला मी एक्सप्लेन करेल ओके मग आता बघा की सीईटी साठी पहिली कन्सेप्ट काय सांगतो की याच्या डेफिनेशन विचारता तर लक्षात घ्या आता अरिहंत पब्लिकेशनचं बुक आपल्याकडं आहेच मग टू थाउजंड सेव्हन्टीनचा पेपर टू थाउजंड एटीनचा पेपर जर बघितला ना तर एक पेपर मला असा बघायला मिळाला लक्षात घ्या की मोलॅरिटीवरचं न्यूमेरिकल पण आहे मोलॅरिटी वरच न्यूमेरिकल सुद्धा विचारलंय आणि असं पण एम सी क्यू आहे की मोलॅरिटी इज आणि त्याची डेफिनेशन सुद्धा विचारलेली आहे मग तुम्हाला सांगतो लक्षात घ्या की टू थाउजंड एटीन प्रश्न असा आहे मोलॅरिटी इज म्हणजे इथं त्यांनी डेफिनेशन विचारले आणि पुढं न्यूमेरिकल सुद्धा आहे तुम्ही क्रॉस चेक करा वाटल्यास मग आता मग पहिल्यांदा काय करूया मग डेफिनेशन डेफिनेशन मी काय लिहितो बघा की मोलॅरिटी म्हणजे काय मी रेशो लिहितो यन टू लिहितो यन म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स मी व यन वन म्हणलं तर ते सॉल्वंटसाठी यूज करतो आणि यन टू सॉल्युटसाठी आपण सोल्युशनमध्ये नोटेशन्स तसेच वापरलेत डब्ल्यू वन म्हणजे सॉल्वंटचं मास डब्ल्यू टू सॉल्युटचं मास मग यन टू म्हणजे काय सांगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्युट डिवाइड बाय वॉल्युम ऑफ सोल्युशन इन लिटर म्हणजे मोलॅरिटी इज डिफाइंड ॲज डेफिनेशन काय सांगा इट इज अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोस्ट ऑफ सॉल्युट टू द व्हॉल्युम ऑफ सोल्युशन इन लिटर मग आता सांगू का युनिट सुद्धा एक्झाम मध्ये आलंय युनिट आहे मोल्स पर डीएम क्यूब बाळांनो डीएम क्यूब म्हणजेच लिटर आलं का लक्षात तुमच्या किंवा तुम्ही त्याला असं पण लिहू शकता ब्रॅकेटमध्ये लिहितो मी की मोल डीएम रेस टू मायनस थ्री प्लस थ्रीचं काय होतील मायनस थ्री म्हणजे चला मोलॅरिटीची डेफिनेशन व्हॉल्युमनं डिवाइड करा पण मोलॅलिटीला काय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्युट डिवाइड बाय डब्ल्यू वन इन के जी म्हणजे मास ऑफ सॉल्वंट इन के जी आलं का लक्षात ओके नेक्स्ट बघा मोल फ्रॅक्शन आता समजा मला ना मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्युट घ्यायचं आहे तर सॉल्युटचे मोल वरती घ्या आपण अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स पण जर मला मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्वंट पाहिजे असतं तर वरती एन वन आलं असतं आणि खाली एन वन प्लस एन टू पण समजा बघा मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्युट एन टू खाली एन वन प्लस एन टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्वंट एन वन अपॉन एन वन प्लस एन टू पण समजा आपण मोल फ्रॅक्शन ऑफ जर सोल्युशन विचारलं तर युनिटी त्याची व्हॅल्यू वन येणार लक्षात घ्या ओके पर्सेंटेज बाय मास आणि पर्सेंटेज बाय व्हॉल्युम तोंडी सांगतो आता पर्सेंटेज ऑफ मास म्हणजे काय मास ऑफ सोल्युट अपॉन मास ऑफ सोल्युशन इन टू पर्सेंटेज आहे ना इन टू काय येणार हंड्रेड पर्सेंटेज बाय व्हॉल्युम तसंच की व्हॉल्युम ऑफ सोल्युट अपॉन व्हॉल्युम ऑफ सोल्युशन इन टू हंड्रेड पर्सेंटेज म्हटलं की इन टू हंड्रेड घ्या आणि व्हॉल्युमच्या बाबतीत काळजी घ्या बरं का व्हॉल्युम हा प्रत्येक वेळेस ॲडिटिव्ह असेल असं नाही म्हणजे की रिॲक्टरचा व्हॉल्युम आणि प्रॉडक्टचा व्हॉल्युम प्रत्येक वेळेस सेम गुट असतो व्हॉल्युम इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होऊ शकतो हे लक्षात घ्या बरं काय काय असं करायचं तुमच्या लक्षात आलं का की मोलॅरिटी 
मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन परसेंटेज बाय मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम आता एक काम काय करूया बघा की सुरुवातीला आपण काय करूया की सीईटीत आलेलं न्यूमेरिकल बघूया किंवा मी काय करतो बघा की फळ्यावर जे एक्झाम मध्ये आलेले न्यूमेरिकल्स आहेत ना ते लिहून ठेवतो मग एकदम आपल्याला डिस्कस करायला बरं होईल आता पहिला प्रॉब्लेम नीट लक्षात द्या मी काय सांगतो बघा मोलॅलिटी विचारले काय विचारले सांगा मोलॅलिटी काय फॉर्म्युला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय मास ऑफ सॉल्वंट इन के जी सॉल्वंट कोण आहे वॉटर त्याचं एवढं मास दिलंय ते के जीत पाहिजे आपल्याला ग्रॅम मध्ये गेले ना थाउजंड न डिवाइड करा किंवा टेन रेस टू मायनस थ्री न मल्टीप्लाय करा आपण डायरेक्टली लिहिणार आहे बघा समजून घ्या मोलॅलिटी नंबर ऑफ मोस्ट कांड्याचा फॉर्म्युला काय गिवन मास अपॉन मोलर मास आता गिवन मास किती आहे फिफ्टीन पॉईंट ट्वेंटी ठीक आहे युरियाचं मोलर मास आहे सिक्स्टी मग चला हे झालं नंबर ऑफ मोस्ट ठीक आहे डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वंट इन के जी आता ग्रॅम मध्ये वन फिफ्टी आहे त्याला थाउजंड डिवाइड करा म्हणजे ते थाउजंड वरती मल्टीप्लाय करा ना आता मी जस्ट तुम्हाला सांगतोय काय त्यांनी लक्षात घ्या हे पॉईंट टू झिरो आहेत लक्षात घ्या पॉईंट काय सांगा टू झिरो आहे तर आपण काय करूया बघा चला या दोन झिरो ला चला ठीक आहे हे दोन झिरो काय करूया कॅन्सल एवढी पण गरज नाही बरं का ह्याला नुसतं फिफ्टीन कन्सिडर करा ना तुम्ही ओके मग फिफ्टीन ला फिफ्टीन पण कॅन्सल होईल लक्षात घ्या वन बाय सिक्स येते वन बाय सिक्स मग ॲन्सर काय येईल नीट लक्षात मी काय सांगतोय बघा ॲक्च्युली बघा टेन बाय सिक्स येतं तर हे फिफ्टीन आहे हे पण फिफ्टीन आहे ह्याला एक ॲन्सर टेन अपॉन सिक्स म्हणजे ॲन्सर येणार आहे माझ्याकडं वन पॉईंट सिक्स नाईट नाईन कॅल्क्युलेशन करायची गरजच नव्हती हे पण लक्षात घ्या पण किती सिम्पल आहे टू थाउजंड सेवन्टीनला आलं आहे की सरळ सरळ मोलॅलिटी दिले ना फॉर्म्युला फक्त माहिती पाहिजे पण युरिया जो मोलार मास माहिती पाहिजे ते किती आहे सांगा सिक्स्टी पण बऱ्याच वेळा ते दिलेलं असतं हे पण लक्षात घ्या मग पहिला प्रॉब्लेम लक्षात आला आता दुसऱ्याच बघा टू थाउजंड एटीनला मोलॅरिटी आणि मग अशी नाही का आपण डिस्कशन केलं होतं की मोलॅरिटीची डेफिनेशन पण विचारलं एकाच पेपरमध्ये न्यूमेरिकल पण विचारलंय मग आता परत आपण डायरेक्टली आपण व्हॅल्यू पुट करूया की मोलॅरिटी काढताना नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे गिवन मास अपॉन मोलार मास गिवन मास बघा फिफ्टीन युरिया मोलार मास सिक्स्टी मोलॅरिटी काढताना वॉल्युम ऑफ सोल्युशन इन लिटर आता बघा वॉल्युम फायव्ह हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब म्हणजेच मिली असतात लक्षात घ्या आता मी तुम्हाला सजेस्ट काय करतोय बघा की ज्याला हे कन्वर्जनचं अवघड वाटतंय ना तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक शेअर करतोय की त्यात युनिट्स अँड कन्वर्जनचा व्हिडिओ मी तयार केला खूप उपयोगी आहे कारण प्रेशर व्हॉल्युम टेम्परेचर जी मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत त्याचंच कन्वर्जन मी त्यात घेतलं हे लक्षात घ्या तेव्हा व्हिडिओ नक्की बघा आता फायव्ह हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे पाचशे मिली मिलीचं लिटर म्हणजे अर्धा लिटर मग मिलीचं लिटर करताना थाउजंड डिवाइड करा महिला थाउजंड डिवाइड केलं की इथं येईल झिरो पॉईंट फायव्ह गंमत सांगू तुम्हाला मी तो पॉईंट पॉईंट कॅन्सल केला की वरती एक झिरो वाढतोय बरोबर आहे हे सिक्स्टी इंटू फाय येणार झिरोला झिरो कॅन्सल येणार आहे आणि तुम्हाला करायचं सिक्स फाय तर थर्टी वरती पंधरा खाली तीस म्हणजे वन बाय टू म्हणजे आलं का पॉईंट फायव्ह मोलर पॉईंट फायव्ह मोलार ओके पण ऑप्शनमध्ये पॉईंट फायव्ह मोलार जर दिलंच नसेल तर मग त्याला ऑर काय दिलं असेल सांगू का सेमी मोलर मग आता मी तेच तुम्हाला सांगतोय इथं लिहून देतोय नीट लक्ष द्या तुम्ही लिहून घ्या बघा जर डेसी शब्द असेल डेसी आणि डेसीच्या पुढं मोल र असेल किंवा मोलाल पण असेल मोलल पण असेल डेसी म्हणलं की पॉईंट वन येणार व्हॅल्यू डेसी त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का सेंटी मोलर पॉईंट नॉट वन येणार त्याच्यानंतर मिली मोलर आता डबल एल असेल बघा मिली मोलर झिरो पॉईंट झिरो झिरो वन मोलर त्याच्यानंतर नुसतंच मोलार असेल तर ती वन मोलार असते आणि आपल्याला पाहिजे ते आता सेमी मोलर असेल तर त्याची व्हॅल्यू असते झिरो पॉईंट फायव्ह मोलर आलं का ध्यानात तुमच्या मग पहिले दोन प्रॉब्लेम तुमच्या लक्षात आले का मग हे अशा व्हॅल्यूज पण लक्षात ठेवा व्हिडिओ पॉज करून पहिल्यांदा हे लिहून घ्या ओके आणि एक कॉन्फिडन्स तुम्हाला आला का हे बघा एक कमेंट अशी होती की ते सर मोलॅलिटी मोलॅलिटीचे न्यूमेरिकल्स घ्या काहीच कळत नाहीत काहीच कळत असं काही नाही आहे बरं का तुम्हाला पहिली गोष्ट फॉर्म्युले पाठ करावे लागतील ओके फॉर्म्युले केल्यानंतर तुम्हाला कन्वर्जन्स थोडेसे जमाय लागतील या आलाच पाहिजे कन्वर्जन्स आणि त्याच्यानंतर सांगू का व्हॅल्यूज पुट करून अप्रॉक्झिमेट कॅल्क्युलेशन करायचे आहेत आपल्याला आणि तुम्हाला तुमचा आन्सर मिळून जाईल ठीक आहे चला आता पुढचे प्रॉब्लेम बघूया आपण आता लक्ष द्या तिसरा जो प्रॉब्लेम आहे ना त्यांनी दिलंय काय बघा प्रॉब्लेम व्यवस्थित वाचला पाहिजे हा 
सेंटीमोलर सोल्यूशन मजे इत मोलैरिटी जी है ना ती जीरो पॉइंट जीरो वन मोलर है सेंटी आठवा आता लिखुन घया तुम्हारा संगित होता मैं डेसी मंडल कि जीरो पॉइंट वन सेंटी जीरो पॉइंट जीरो वन मिली जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मोलर ठीक है सेमीला जीरो पॉइंट फाइव बर का ऑफ कॉस्टिक सोडा आता ज्यादा कॉस्टिक सोडा मे क्या महती है ओके okay, से न्यूमेरिकल चमना है कॉस्टिक सोडा मे एन ए ओ एच से लक्षा गया ओके एन ए ओ एच च मोलार मस बी तो लिखित है बर का मोलार मस एन ए ओ एच सोडियम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन काउंट करा फोर्टी ये मोलार मस यूनिट का ग्रैम मोल इनवर्स एवड लिया गरज नहीं है एक्चुअली बर का लक्षा गया कारण सी टी को संगित प्रेजेंटेसन बर आसू दे करोस्पॉन्स टू मे क्या कह का कि तुम्हाला ऑप्शन एक ऑप्शन टू ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फोर सॉल्व करा लगते ओके ज्यासर जीरो पॉइंट जीरो वन मोलार एल तो तुम करेक्ट आना है तुम्हारा संग का लगे कहते हैं फोर्टी वरु का महत है का हे ऑप्शन मैं कैंसल करते तो जीरो वन एना शक्य नहीं इत कि इत यू शकते ओके इत कि इत यू शकत है पर इत हाफ लीटर दिल है मे पर इश्यू है थोड़ा सा मम्मी मैं ये घो समझ प्रयत्न करा बगा मी आता या ऑप्शन सा सोड़ना है तिथ तो मोलैरिटी फाइंड आउट करना है आंसर जर सेंटी मे एवड आल तो हा अपला ऑप्शन बराबर है मैं बगा आता मैं मोलैरिटी का फॉर्म्यूला का नंबर ऑफ मोल्स मे का फॉर्म्यूला गिवन मस अपन मोलार मस एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर वॉल्यूम पर लीटर मे वन लीटर दिला रे मत बगा ना हा पॉइंट जर कैंसल के लिए खाली एक जीरो वाड़ेल बरबर ना मे फोर अपॉन फोर हंड्रेड एल अरे मन वन बाय हंड्रेड जीरो पॉइंट जीरो वन मे ऑप्शन चौथा बरबर है पंबा नहीं पटकन सुचल तुम्हारा तो सोडव बसाव लगे ये पक्षा गया ठीक है मैं तुम्हारे लक्षा आल सेंटीमोलर च आता नेक्स्ट प्रॉब्लम बो तुम्हारा संग का असा एक टाइप है टेक्स्टबुक मे पे कि जिता पर्सेंटेज दिल आता मी तुम्हारा कन्क्लूजन का संगत जेवडे पर्सेंटेज तेवड़ेज ग्रैम घया इन हंड्रेड ग्रैम ऑफ सोल्यूशन मैं संगा कि पर्सेंटेज है फोर पर्सेंट है मुझे फोर ग्रैम इन हंड्रेड ग्रैम ऑफ सोल्यूशन का विचार ले रे मोलैरिटी आता ऐसा ना मग मोलैरिटी का फॉर्म्यूला मोलैरिटी का फॉर्म्यूला नंबर ऑफ मोल्स मे गिवन मस अपॉन मोलार मस गिवन मस फोर ग्रैम कुछ दिल है लक्षा आल का जेवड़े पर्सेंटेज तेवड़े ग्रैम घया लक्षा गया फोर अपॉन फोर्टी नंबर ऑफ मोस्ट आता वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर आता मज है का फोर पर्सेंट मे मैं टोटल हंड्रेड ग्रैम ऑफ एक्वि सोल्यूशन कन्सिडर के लिए डेन्सिटी क्लोज टू वन घया लक्षा गया एक्चुअली वन पॉइंट जीरो समथिंग का वन कन्सिडर करू ना मग डेन्सिटी वन अल तो जेवड़े ग्रैम तेवड़े मिली एनआर मैं हंड्रेड ग्रैम मे हंड्रेड मिली हंड्रेड मिली मे जीरो पॉइंट वन लीटर कन्सिडर कराए जीरो पॉइंट वन लीटर मत का होना संगा बगू ये वन बाय टेन आ वन बाय टेन मे थोड़क वन मोलर एन्सर बरबर ना संगा बगू टेन इंटू पॉइंट वन मे वन म एन्सर कि आल संगा वन मोलर लक्षा आल जेवड़े पर्सेंटेज तेवड़े ग्रैम घया लक्षा गया आता हेला मी मोस्ट इम्पॉर्टंट मनत है अशा टाइप के क्वेश्चन सी डीत विचार जाऊ शकत कि बॉल्यूम ऑफ वॉटर टू बी ऐडेड मजे तीन कि वॉटर ऐड कराव लगे विचार बर का टू फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब मे सुरुआती वॉल्यूम दिला पन्ना मिली फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब हा सुरुआती वॉल्यूम दिला है ऑफ डेसी मोलर सोल्यूशन मे तुम्हारा संग का कि एक कन्सेप्ट अगोदर क्लियर करते बी मोलैरिटी का फॉर्म्यूला तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम आता इत तुम्हारा फक्त वॉटर ऐड कराएं मैं सॉल्यूट नहीं ऐड करता पद मे हा कॉन्स्टंट आना है मैं हा कॉन्स्टंट यहाँ अर्थ है एम व्ही प्रोडक्ट सुधा क्या कॉन्स्टंट मजे एम वन व्ही वन दैट इक्वल्स टू एम टू वी टू बरबर है आता शांतपण लक्ष दया डेसी मोलर च सेंटी मोलर कराए डेसी मे पॉइंट वन सुरुआती वॉल्यूम फिफ्टी ओके कराए सेंटी मे जीरो पॉइंट जीरो वन तो वॉल्यूम आता सद्या तो मैं काड़ो है वी टू आता होते है क्या बगा समझ प्रयत्न करा इत मैं एक जीरो देव टाको पॉइंट छपड़ दोन डिजिट है पॉइंट छपड़ दोन डिजिट जाए पॉइंट कैंसल होना फिफ्टी लेन न मल्टीप्लाय करा फाइव हंड्रेड मे मेरा नंतर वॉल्यूम फाइव हंड्रेड पाजे नंतर मजे एक ऑप्शन है फाइव हंड्रेड पो बराबर नहीं है का संग का 
त्यांनी विचारलंय किती वॉटर ॲड करायचं सुरुवातीला तुमच्याकडे पन्नास व्हॉल्युम होता ना तुम्हाला फायव्ह हंड्रेड करायचं आहे ना मग तुम्हाला फोर फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब वॉटर ॲड करावं लागेल लक्षात आलं का बघा पण सरळ सरळ सांगू का साधं लॉजिक आहे बघ का डेसीचं सेंटी मग टेननं डिवाईड केलं आहे मग याला जर टेननं डिवाईड केलं असेल कारण हे इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहेत ना म्हणजे हे जर टेन टाइम्स डिक्रीज होत असेल तर व्हॉल्युम टेन टाइम्स इन्क्रीज व्हायला पाहिजे मग सुरुवातीला पन्नास टेन टाइम्स इन्क्रीज केलं फाय हंड्रेड होणार ना पण हे करण्यासाठी वॉटर किती ॲड करावं लागेल सांगा फोर फिफ्टी एम एल सेंटीमीटर क्यूब मग आता हा टाईप तुमच्या लक्षात आलाय आता खरं सांगू का की मोल फ्रॅक्शनचं मी कुठलं न्यूमेरिकल घेतलंच नाही पण ते मी समजा एक न्यूमेरिकल घ्यायचा प्रयत्न करतोय लक्ष द्या कि ते थोडस टेक्स्टबुक मधलंच आहे बघा टू मोलल सोल्युशन दिलंय त्याचं मोल फ्रॅक्शन विचारलंय बघा मी तो क्वेश्चन लिहितोय फाइंड मोल फ्रॅक्शन ऑफ टू मोलल ऍक्वियस सोल्युशन टू मोलल ऍक्वियस सोल्युशन आता कसं आहे माहितीये का बघा कि जर आपण सीईटी ची लेवल बघितली तर टेक्स्टबुक मधले काही टफ प्रॉब्लेम आहेत ते सुद्धा सीईटीत विचारले जात नाही आहेत हे लक्षात घ्या आपल्याला करायचं काय सांगतो पहिला होमवर्क मी कसं आहे तुम्हाला सांगतो एक तर हे दिलेले प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह केले करणार आहे एक पाच सहा प्रॉब्लेम जे मी घेतले तुम्ही करणार आहे दुसरी गोष्ट टेक्स्टबुक आता तुम्हाला माहिती आहे लक्षात घ्या की ते जे टेक्स्टबुक आहे ना आपलं केमिस्ट्रीचं हे टेक्स्टबुक तुम्ही यूज करा आणि त्यातले सॉल्व्ह प्रॉब्लेम करा ओके सुरुवातीला सॉल्व्ह प्रॉब्लेम करा एक्झरसाईज मधले पहिले दहा प्रॉब्लेम करा फक्त दहा त्यातलाच हा एक प्रॉब्लेम आहे बहुतेक सहाव्या नंबरचा प्रॉब्लेम आहे चेक करा बघा आता मोल फ्रॅक्शन ऑफ टू मोलल सोल्युशन एवढंच दिलंय सॉल्युटचं नाव दिलं नाही किती सॉल्वंट आहे वगैरे काहीही दिलं नाही आहे मग मी काय करतोय बघा लेट आता लिहितोय काय बघा लेट टू मोलल ऍक्वियस सोल्युशन बघा टू मोलल ऍक्वियस सोल्युशन कंटेन्स हे आपण अज्युम करायचंय बघा आता ऐका जेवढी मोलॅलिटी तेवढेच मोल्स घ्यायचे कंटेन्स टू मोल्स पण मोलॅलिटी आहे म्हणजे इन वन के जी ऑफ वॉटर वॉटर का ऍक्वियस सोल्युशन म्हणजे कळलं का जर इथं म्हणलं असतं ना टू मोलार म्हणलं असतं टू मोलार तर दोनच मोल घेतले असते पण इन वन लिटर ऑफ सोल्युशन बोललो असतो मी वन लिटर ऑफ सोल्युशन आलं का ध्यानात ठीक आहे मग आता मला दोन मोल सोल्युटचे आहेत हे कळालं म्हणजे मला एन टू कळालं टू मोल्स आता मी एन वन कसं काढतोय बघा नंबर ऑफ मोल्स काय गिवन मास अपॉन मोलर मास आता गिवन मास वन के जी म्हणजे थाउजंड आणि वॉटरचा मोलर मास आहे एटीन ह्याला डिवाईड करा फिफ्टी फाय पॉईंट फायव्ह फायव्ह समथिंग काय तर येत आहे आता विचारलंय मोल फ्रॅक्शन मग आता मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्युट विचारलंय समजा आता मोल फ्रॅक्शन ऑफ सॉल्युट काढायचं असेल तर सॉल्युटचे मोल वरती येणार आणि खाली एन वन प्लस एन टू आलं का ध्यानात तुमच्या मग एन टूची व्हॅल्यू किती आहे टू मग वरती टू येईल आणि खाली फिफ्टी फाय पॉईंट फिफ्टी फाय प्लस टू म्हणजे फिफ्टी सेवन समथिंग काहीतरी येणार पण ऑप्शन्स आहेत आपल्याकडं अप्रॉक्सिमेटली जी व्हॅल्यू असेल ती बघायची मग तुम्हाला होमवर्क लक्षात आलाय म्हणजे जवळजवळ बघा दहा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दिलेत दहा एक्झरसाईजमध्ये आहेत वीस झाले आणि मी एक वीस पंचवीस प्रॉब्लेम तुम्हाला प्रोवाईड करणार आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये मग एवढं करा मग आपले मोल कन्सेप्ट मोल कन्सेप्ट नाही आहे कॉन्सन्ट्रेशनचे सगळे प्रॉब्लेम फिनिश होते मग आलं का लक्षात टॉपिक वाईज नाही घेत आपण पॉईंट वाईज घेतो लक्षात घ्या आणि त्यामुळं एक एक पॉईंट क्लिअर झाला तरी पुष्कळ होईल पण मी दिलेला होमवर्क केला पाहिजे हे लक्षात घ्या मग करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद